చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యల మీద చంద్రబాబు గతంలో చేసిన పనుల మీద ఇప్పుడు ఆ పార్టీ నేతలే తప్పు పట్టడం ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఏం జరగబోతుంది ఏ పార్టీలో ఎవరు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అనేది ప్రజలు కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు ఎప్పుడైతే మూడు రాజధానుల అంశం తెర మీదకి వచ్చిందో ఎప్పుడైతే అమరావతి రైతులు ధర్నాలు రాస్తారోకోలు నిరసనలు కొత్తగా ఉద్యమాలు చేపట్టడం ఎప్పుడైతే మొదలుపెట్టారో వాళ్ళకి తెలుగుదేశం పార్టీ సంఘీభావం తెలపడం తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతుతో ఆ ఉద్యమాలు మరింత ఊపందుకోవడం ఇలాంటి నేపథ్యంలో అసలు ఇదంతా తప్పు చేసింది మొత్తం చంద్రబాబు నాయుడే అని చెప్పి కొంతమంది మాట్లాడడం మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారు చంద్రబాబు గారి వల్ల ఇదంతా జరిగింది అప్పుడే ఏదో చెప్పుంటే అయిపోయేది రైతులకు సంబంధించి ఆ తప్పు చేసింది ఈయనే అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడు ఇప్పుడు తాజాగా అదే పార్టీకి చెందిన మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు గారు కూడా ఆయన మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆయన ప్రధానంగా మాట్లాడింది ఏంటంటే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో విభేదించడం చంద్రబాబు చేసిన అతిపెద్ద తప్పు అని చెప్పి ఆయన మంగళగిరిలోని ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యా కార్యాలయంలోనే ఆయన ప్రస్తావించడం దానికి సంబంధించి ప్రధానంగా ఇప్పుడదే చర్చ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆయన ఆ తరహా వ్యాఖ్యలు ఎందుకు చేశారు అంటే అదే పార్టీలో ఉండి చంద్రబాబు గారు మోదీని విభేదించడం తప్పు అని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వెనక కారణం ఏంటి అంటే ఆయన ఉద్దేశం మళ్ళీ చంద్రబాబుని కల చంద్రబాబు వెళ్ళి మళ్ళీ మోడీని కలవాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏర్పడింది అని చెప్పి ఆయన చెప్పుకొచ్చారు ఎందుకంటే ఈ విషయం సీనియర్లందరూ కలిసి చంద్రబాబు కూడా చెప్తాం ఈ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రాజధాని మార్పుకు సంబంధించి మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు సంబంధించి చంద్రబాబు వెళ్ళి మోడీతో కూర్చొని మాట్లాడితే కానీ ఈ సమస్య ఒక కొలిక్కి రాదు అనేది ఆయన అభిప్రాయం ఇదే టైంలో త్వరలోనే టీడీపీ బీజేపీ జనసేన కలుస్తాయి అనేది కూడా ఆయన ఒక జోస్తుం చెప్పడం ఇప్పుడు ఒక సంచలనంగా మారింది వాస్తవానికి ఇదే టైంలో రాజధాని రైతులకు కూడా ఆయన ఒక మద్దతు పలికారు ఒక సంఘీభావం పలికారు ఎందుకంటే రాజధాని పరిధిలో ఉన్న మందడం అలాగే వెలగపూడి గ్రామాల్లో ఆందోళన చేస్తున్న రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సంఘీభావం తెలుపుతూ రాజధాని రైతులు ఎవరు అధైర్యపడద్దు మీకు అండగా మేము ఉన్నామని చెప్పి ఒక భరోసా కల్పించారు మూడు రాజధానులు అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగదని కావాలంటే పులివెందెలలో రాజధాని వెళ్ళి పెట్టుకోవని చెప్పి జగన్ గారికి ఆయన హితవు పలకడం పలకడం కూడా జరిగింది అమరావతి రైతులు తమ పోరాటాన్ని ఆపద్దు అని ఒకవేళ శృతిమించుతున్న పోలీసులు వైఖరి పై ఖచ్చితంగా తిరగబడాలి అని చెప్పి రైతులకు రాయిపాటి పిలుపునివ్వడం ఇదంతా కూడా ఒక సంచలన వ్యాఖ్యలుగా మారింది అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నిజంగా మోడీ గారిని వెళ్ళి చంద్రబాబు కలిసే పరిస్థితి ఉంటుందా ఒకవేళ చంద్రబాబు మోడీ కలిస్తే ఈ సమస్యకి ఒక పరిష్కారం వస్తుందా రాయపాటి ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం వెనక అంటే మూడు పార్టీలు కలిసి జనసేన అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ త్వరలో కలుస్తాయి అని చెప్పడం వెనక ఆంతర్యం ఏంటి అసలు నిజంగా కలవబోతున్నారు అదే కనుక జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి ఈ మూడు పార్టీలు కలిస్తే ఒకవేళ చంద్రబాబు గతంలో తప్పు చేశారు తప్పు చేశారని చే వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ తప్పును సరిదిద్దుకున్నట్టు అవుతుందా చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో మొత్తం మీద తెలుగుదేశం పార్టీ త్వరలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది అనేది వేచి చూడాలి స్టే చూడండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి